இன்ஃபோடெக் தமிழால் இணைந்த அன்பு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளோட சேனல் இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை தாண்டி போயிட்டுருக்கு அதாவது ஐநூறு ப்ளஸ் நண்பர்களை தாண்டி போயிட்டுருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது நன்றிகள் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா பெஸ்ட்டு டொரண்ட் ஆப் அது அதாவது மொபைலில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட் டொரண்ட் ஆப் இது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதில் உள்ள டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி டொரண்ட்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலனா இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோவுக்கு போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ வந்து மொபைல் அப்ளிகேஷனுக்காக தான் போட்டிருக்கேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனுக்காக வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம பெஸ்ட் அப்ளிகேஷன் எது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டாராய்டு அப்படிங்கிறது தான் பெஸ்ட் அப்ளிகேஷன் அந்த அப்ளிகேஷனோட லிங்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஆப் தான் வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணுறதுலே யூனிக்கான ஆப்னு சொல்லலாம் அதாவது டொரண்ட் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்பில் தான் நம்ம இப்போ எப்படி டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்பை பார்க்கலாம் அது என்னென்னா இந்த ப்ளஸ் பட்டன் இருக்குல்ல அந்த ப்ளஸ் பட்டனை பட்டோன்னா ப்ளஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து ஒரு மூணு ஆப்ஷன் வருது ஒன்று ஆட் லிங்க்கு இன்னொன்று ஆடு டோரண்ட் இன்னொன்று வந்து பெ ப்ரௌஸ் டோரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ப்ரௌஸ் டோரண்ட்டை நம்ம கிளிக் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன மூவி வேணுமோ இல்லை நமக்கு என்ன ஃபைல் வேணுமோ இல்லை அது வந்து வீடியோவாகவும் இருக்கலாம் ஆடியோவாகவும் இருக்கலாம் எந்த ஃபார்மேட்டாக வேணால் இருக்கலாம் அதை சர்ச் பண்ணுறதுக்காக இது கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி சர்ச் பண்ணும்போது இது டேரெக்டாக கூகுளில் போய்ட்டு சர்ச் ஆகும் செகண்டாக உள்ள ஆப்ஷன் ஆடு டோரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா இப்போ நம்மள்ட்ட ஒரு டோரண்ட் ஃபைல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டோரண்ட் ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆட் டோரண்ட் கொடுத்து நம்ம இன்டர்னல் மெமரியில் போயிட்டு சர்ச் பண்ணி அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்ததாக மூணாவது உள்ள ஆப்ஷன் என்னென்னா ஆட் லிங்க் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் தான் அந்த ஆட் லிங்க்கை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஆக்சுவலாக நமக்கு டொரண்ட் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணும்போது ரெண்டு ஆப்ஷன் வரும் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் டொரண்ட் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி வரும் மூவியை அல்லது சாஃப்ட்வேர் எதுவாக இருந்தாலும் அல்லது இன்னொன்று வந்து மேக்னெட்டிக் லிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இப்போ நம்ம மேக்னெட்டிக் லிங்க்கை வந்து அந்த லிங்க் அந்த இது லிங்க்கை கிளிக் பண்ணால் டேரெக்டாக டவுன்லோட் ஆகும் இப்போ சப்போஸ் நம்ம ஃப்ரெண்ட் அதை கேட்குறான் அப்படின்னா நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கும் போது மேலே த்ரீ டாட் பட்டன் இருக்கும் அந்த த்ரீ டாட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஷேர் மேக் மேக்னெட்டிக் லிங்க் அப்படின்னு ஆப்ஷன் வரும் அந்த லிங்கை இதில் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தோம்னா நமக்கு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து இந்த ஆப்பில் தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இதுக்கு முன்னாடி பிட் ஓரண்டில் பார்த்துருக்கேன் அது பட் அது வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமே டிசபிள் ஆயிடுச்சு பட் இந்த ஆப்ஷன் ஒரு நல்ல ஆப்ஷனே சொல்லலாம் அந்த சர்ச் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குல்ல அங்கே நம்ம வந்து சர்ச் பண்ணலாம் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க அந்த சர்ச் பாலில் நம்ம எது சர்ச் பண்ணாலும் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வந்து தெரி மூவி டவுன்லோட் அப்படிங்கிறத சர்ச் பண்ணுவோம் இப்போது நமக்கு தெரி மூவி மட்டும் கிடைக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் தெரி மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணோம்னா மியூசிக்கில் போனோம்னா தெரியோட சாங்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் இப்போ தெரி மூவி டவுன்லோட் மட்டும் போடுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து ஆடியோ ஃபார்மேட் வீடியோ ஃபார்மேட் அப்படின்ற நிறையா ஃபார்மேட் சப்போர்ட் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான இப்போ நம்ம வந்து தெரி மூவி டவுன்லோடுன்னு கிளிக் பண்ணிட்டோம் அதில் வந்து டொரண்ட் டைப்பில் வந்து வீடியோ அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் இதில் வீடியோ மட்டும் கிடையாது வீடியோ ஆடியோ அதே சமயத்தில் வந்து சாஃப்ட்வேர் அது மட்டும் இல்லாமல் புக்கு கூட நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வந்து வீடியோ ஃபார்மேட் தான் ஸோ வீடியோ ஃபார்மேட் கொடுத்து சர்ச் பண்ணுவோம் சர்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் சர்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதில் வந்து நமக்கு வந்து எந்த ஒரு மால்வேர்ஸும் நம்ம ஃபோனில் ஏறுறதுக்கான சான்சஸ் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா இதில் எல்லாமே வந்து செக்யூர்டான விஷயம் தான் கொடுக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரி மூவி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்பி கிடைக்கும் அதே மாதிரி தெரி மூவி என்னென்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கோ அந்த ஃபார்மேட் எல்லாமே நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து தெரி மூவி ஹிந்தி வேர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அது ஏன் அப்படி வருதுன்னா நம்ம தெரி மூவி டவுன்லோட் மட்டும் தான் கொடுத்தோம் அது டப் பண்ணி பல லாங்குவேஜில் இது பண்ணியிருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஹிந்திலேயும் காட்டிக்குது இப்போ நமக்கு தெரி மூவி தமிழ் ஃபார்மேட்டில்
கூகுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஸோ அந்த விதத்தில் இது ஒரு நல்ல டொரண்ட் ஆப்னே சொல்லலாம் கிடையாது இதை நம்ம டவுன்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்ல இப்போ நம்ம டவுன்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சும் போது இந்த த்ரீ பார் பட்டன் இருக்குல்ல அதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலம் இருக்கா இன்ஃபோவில் வந்து அந்த படத்தோட நேமு அல்லது அந்த ஃபைலோட அந்த ஃபைலோட நேமு அதுக்கப்புறம் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே காமிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எனேபிள் சீக்வன்சியல் டவுன்லோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா இது என்ன அப்படிங்கிறத நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் இதுக்கப்புறம் அந்த அந்த மூவி அல்லது அந்த டாக்குமெண்ட் அல்லது அந்த இ புக்கு அல்லது அந்த சாஃப்ட்வேரோட சைஸ் இது இதில் நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ரீ மெமரி இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிருக்காங்க கீழே வந்து டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பித்தோம்னா அது கேபி அந்த அப் டவுன்லோடிங் ரேட் எவ்வளோ இருக்குது அதே மாதிரி அப்லோடிங் ரேட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிப்பாங்க இன்ஃபோக்கு எடுத்ததா ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அந்த ஃபைல் எவ்வளோ டவுன்லோட் ஆகுது எவ்வளோ அப்லோட் ஆகுது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் இதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து சீட்ஸ் அண்ட் லீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து நான் டொரண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன்னு சொன்னேன்னா அந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் அதை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் மற்றும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததான் நமக்கு எது இருக்குன்னா டவுன்லோட் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது டவுன்லோடில் வந்து இத்தனை எம்பிக்கு எத்தனை எம்பி டவுன்லோட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு காமிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு பக்கத்தில் டைம் லெஃப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து டைம் லெஃப்ட் எவ்வளோ நிமிஷம் இருக்குது அப்படின்றத காமிக்கும் அடுத்ததாக அப்லோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அது எவ்வளோ அப்லோட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதும் நமக்கு காமிக்கும் அதுக்கப்புறம் பீசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க பீசஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்மளோட ஃபைல் வந்து ஒரு சில பீசஸாக டிவைட் ஆகிருக்கும் அந்த பீசஸ்லாம் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ஃபுல் ஃபா ஃபுல் வீடியோ கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து பீசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் எத்தனை பீஸ் டவுன்லோட் ஆகிருக்கு எத்தனை பீஸ் மொத்த பீஸ் அப்படிங்கிறதும் இதில் காமிக்கும் இதுக்கடுத்ததாக உள்ள ஆப்ஷன் வந்து ஃபைல்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் அதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு என்னென்ன ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகுது அப்படிங்கிறத காமிக்கும் சப்போஸ் இதில் வந்து சப் டைட்டில் ஃபைல் தனியாக டவுன்லோட் ஆகும் ஒரு சில சமயத்தில் உங்களுக்கு வேணாம்னா டிசலாக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக உள்ள ஆப்ஷன் என்னென்னா பீசஸ் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தோம்ல இத்தனை பீசஸ் இருக்குது இத்தனை பீசஸ் டவுன்லோட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை இதை வச்சு தான் சொன்னோம் இந்த பீசஸ் ஃபுல்லாகவே ஜாயின் ஆனால் மட்டும்தான் அதாவது ஃபுல்லாகவே சேர்ந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு ஃபுல் வீடியோ கிடைக்கும் இது வந்து நமக்கு வந்து அங்கெங்கே விட்டு விட்டு வருதா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் மாறி மாறி வருதா இதில் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம பார்த்தோம்ல இன்ஃபோ அப்படிங்கிறது இல்லை எனேபிள் சீக்வன்ஷியல் டவுன்லோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எனேபிள் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு அந்த பீசஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்லேருந்தே டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதில் ஒரு சில வீடியோஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்லே வந்து டவுன்லோட் ஆகும் போதே நம்ம வீடியோஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு சில வீடியோ ஃபுல்லாக டவுன்லோட் ஆனால் மட்டும்தான் நம்ம வீடியோ பார்க்க முடியும் அடுத்ததான் நமக்கு மேலே ஒரு த்ரீ டாட் பட்டனுக்கு தெரியுதா அந்த டாட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு மூணு ஆப்ஷன் வரும் அது என்ன ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அது மூணு ஆப்ஷனில் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணுறதுக்கான யூஸ் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஷேர் மேக்னெட்டிக் லிங்க்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா அந்த ஷேர் மேக்னெட்டு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு காப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளிக் போர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜுக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பேஜுக்கு போனதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ப்ளஸ் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மேக்னெட்டிக் லிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட் லிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது போது <laughs> 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 17% இப்போ நம்ம வந்து ப்ளே பண்ணும் அதாவது ரெசியூம் பண்ணும்போது 3 டாட் பட்டன் பிரஸ் பண்ணிட்டு ஃபோர்ஸ் ரீ செக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து மறுபடியும் ரீ செக் ஆகிட்டு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டவுன்லோட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கும் ஒரு சில சமயத்தில் நமக்கு வந்து டவுன்லோட் ஆக லேட் ஆகும்போது ஃபோ செக்கிங் லேட் ஆகும்போது இது யூஸ் ஆகும் அடுத்ததாக நமக்குள்ள ஆப்ஷன் வந்து ஃபோர்ஸ் ரியோனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷன் எதுக்காக யூஸ